Invité sur le plateau de TPMP People, Pierre-Jean Chalençon a évoqué son amitié très forte avec le chanteur Charles Trenet, qu'il a rencontré quand il avait 17 ans. S'il l'a accompagné jusqu'à la fin de sa vie, celui-ci ne lui a pourtant rien légué. Le collectionneur a expliqué pourquoi à Mathieu Delormeau. Pierre-Jean Chalençon a été révélé par Affaires conclue, l'émission de France 2. L'excentrique collectionneur de tout ce qui se rapporte à l'empereur Napoléon avait été évincé du programme après plusieurs polémiques. Il avait ainsi adressé un message douteux à Lynne Renault après la mort de Johnny Hallyday. Il avait également choqué en s'affichant aux côtés de Dieu donné. Ça a été un bas de buzz puisque France Télévisions a dit, puisqu'il est avec Dieu donné, on ne renouvelle pas son contrat. Si est il quand même hallucinant, s'était-il défendu dans le podcast de la série Faire une photo avec quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on est la personne. Si est pour ça que j'ai neveu à France Télévisions, avait-il ajouté. Durant le confinement, on l'avait aussi soupçonné d'avoir organisé des dîners clandestins. Pierre-Jean Chalençon évoque son coup de foudre pour Charles Trenet le célèbre occupant du palais Vivienne était l'invité de TPMP People aux côtés de Daniel Evenou. L'émission présentée par Mathieu Delormeau consacrait en effet un sujet aux personnalités qui ont vécu dans l'ombre d'une star. Pendant plusieurs années, Pierre-Jean Chalençon a été très proche du chanteur Charles Trenet, qu'il a rencontré alors qu'il n'avait que 17 ans, comme il l'a rappelé sur le plateau de l'émission de C8. « On a eu un coup de foudre, c'est ce qu'il souvenu. Je ne me suis jamais engueulé avec Charles. Charles, si est-ce qu'il a gentillesse, la générosité, a-t-il indiqué à propos du fou chantant. Il a rappelé que le chanteur le considérait comme son fils ou son petit frère. Il a d'ailleurs présenté des lettres, parmi les centaines, que lui a adressé l'artiste à l'époque. Si est-il l'homme de ma vie, a-t-il commenté. Si de son vivant, Charles Trenet n'a pas hésité à le faire profiter de sa générosité, le laissant commander des bouteilles hors de prix ou le faisant profiter de sa collection de Pascal, les billets de 500 francs de l'époque, il ne lui a pourtant rien légué. L'héritier de Charles Trenet a été escroqué Pierre-Jean Chalençon a expliqué pourquoi sur le plateau de TPMP People. Mathieu Delormeau a rappelé que si est le secrétaire de Charles Trenet, qui avait hérité de toute sa fortune. Pourquoi s'il y a eu ce tel amour, tu n'as hérité de rien Il ne t'a même pas laissé une montre Lui a demandé l'animateur sans langue de bois. Georges nous a donné quelques petits présents, quelques petits tableaux. Mais Charles pensait qu'après sa mort, c'était un peu comme Rose à crédit, après moi le déluge. Il pensait que Georges, son héritier, prendrait soin de ses amis, ce qui malheureusement n'est pas arrivé. Et le pauvre garçon a été escroqué, a-t-il expliqué. J'étais trop jeune, j'avais 25-26e dents, a-t-il ajouté. Charles Trenet avait demandé conseil au ministre des Finances de l'époque, Dominique Strauss-Kahn, qui lui avait recommandé de créer une fondation. Celui-ci avait reculé devant la somme astronomique à engager, 5 millions de francs à l'époque. À lire aussi « Je ne devrais même plus être là aujourd'hui », Pierre-Jean Chalençon revient sur ses graves problèmes de santé.
today.